தஞ்சையை ஆண்ட சோழ மன்னர் பரம்பரையைச் சேர்ந்த கடைசி வாரிசின் குடும்பம் தற்போது வறுமையில் வாடி வருவது தெரிய வந்துள்ளது திருவண்ணாமலை அருகே நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சோழ மன்னருடைய குடும்பத்தினரின் அவல நிலையை கண்ட பொதுமக்கள் ஆச்சரியமும் வேதனையும் அடைந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போலூரை அடுத்த திருமலை என்ற இடத்தில் தமிழக தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனம் சார்பில் தொண்டை மண்டல கருத்தரங்கம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்றது இந்த கருத்தரங்கில் சோழ மன்னர் குறித்த நூல் வெளியிடப்பட்டது அப்போது தஞ்சையை ஆண்ட சோழ மன்னர்கள் வரிசையில் கடைசி மன்னரான மகா சா ரா ஸ்ரீ ஆ சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனார் தமது துணைவியார் சாந்தி தேவி மகன் மன்னர் மன்னன் சோழனார் மகள் ஐஸ்வர்ய ராஜலட்சுமி ஆகியோருடன் மிகவும் சாதாரண உடையில் கலந்து கொண்ட போது பொதுமக்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் தென்கிழக்கு ஆசியாவையே கட்டியாண்ட சோழ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தற்கால வாரிசாக நான் சொல்லக்கூடியது எங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றியதாக இருக்கிறது இதில் என்னவெனில் அப்பொழுது எங்களுடைய மூதாதையர்கள் நாட்டையும் வீட்டையும் பொதுமக்களையும் கட்டி காத்தனர் ஆனால் இப்போது எங்களுடைய நிலைமையோ நிலைமையோ மக்கள் பொதுமக்களிடம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு எழுநூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் வழங்கிய வள்ளல் பரம்பரை இன்று வறுமையில் வாடுகிறது நல்லெண்ணம் கொண்டவர்கள் சோழ மன்னரின் குடும்பத்திற்கு உதவ முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது அவர்களோட பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாத்தான் இருக்கிறது ஏன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் பாத்தீங்களா பிச்சாவரம் ஜமீன்னா பெருசா இது பண்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு ஏன்னா அந்த பிச்சாவரம் ஜமீனை பத்தி எங்க குடும்பத்துக்கு எங்க பரம்பரைக்கு நல்லா தெரியுங்கிறதுனால முன்னாடி அமர்ந்திருக்கும் ஐயா அவர்கள் சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனார் அவர்கள் ஐயா வணக்கம் சாந்தி தேவி அம்மா வணக்கம் ஐயாவை வந்து ராஜா தான் இன்னைக்கும் குறிப்பிடுறாங்க அம்மாவை வந்து ராணின்னு தான் குறிப்பிடுறாங்க ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த சோழர் பரம்பரையில வந்த ராஜா ராணி அப்படிங்கறதுனால இல்லையா அந்த பரம்பரைன்னா என்னன்றது கொஞ்சம் தெரிய வைங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வேண்டியிருக்கு எனக்கு வந்து அதை பத்தி தெரியும் நீங்களே உங்க வாயால சொல்லிடுங்க ஐயா நீங்க எந்த எந்த ஊர்ல பிறந்து வளர்ந்தீங்க படிப்பு என்ன எப்படி எதெல்லாம் சொல்லுங்க ஐயா நான் பிறந்தது தஞ்சை மாவட்டம் செல்ல மேல செல்ல பண்பட்டேங்க கிராமத்தில் அங்கே ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு சிதம்பரம் அண்ணாமலை பள்ளத்தில் எப்பயும் என் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அது முடிச்சுட்டு இப்போ என் ஃபீல் பண்ணினேன் எப்படி வாழ்ந்தீங்க ஐயா சின்ன வயசுலேருந்து உங்கள் பரம்பரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நாங்கள் வாழ்ந்ததெல்லாம் ஒரு கற்பனை மாயமாக போயிட்டுது எங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து இப்போ நினச்சி பார்த்தா அது எந்த அளவுக்கு தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஒத்து வரும்னு சொல்ல முடியாது திருவனந்தபுரம் கோயில் எப்படி மன்னர் குடும்பத்திற்கு முதல் உரிமை கொடுக்கிறதோ அதேபோல் சிதம்பரம் கோயிலும் தில்லை சோழர் அல்லது சோழகர் எனும் மன்னர் குடும்பத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் கோயில் இருந்து வந்தது தில்லைவாழ் அந்தனர் எனப்படும் தீட்சிதர்களால் கோயிலில் உள்ள பஞ்சாக்கிரப்படி மீது அமர்ந்து அரச பரம்பரையினருக்கு முடிசூட்டப்படும் நடைமுறை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை கூட கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது பாழடைந்து கிடக்கும் வவ்வால் மண்டபத்தை காலம் காலமாக பயன்படுத்தியவர்கள் தில்லை சோழர்களே இப்போது பிச்சாவரம் ஜமீன் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றனர் சோழ வம்சத்தினர் வவ்வால் மண்டபத்தில் நின்று குடி அசைத்த பிறகே சிதம்பரம் கோயிலின் தேரோட்டம் நடக்கும் நாடு விடுதலை அடைந்த பிறகும் கூட நடைமுறைகள் விட்டு போகாமல் இருந்திருக்கின்றன சோழர் பரம்பரையினர் என்று கருதப்படும் பிச்சாவரம் ஜமீன் பரம்பரையினருக்கு சிதம்பரம் பிள்ளை நடராஜர் கோயிலில் முடிசூட்டப்படுவது வழக்கம் தில்லை நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்கள் சோழ மன்னருக்கு இன்றி வேறு எவருக்கும் முடிசூட்ட மாட்டார்கள் என்பதே இலக்கியங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சிதம்பரம் பிள்ளை நடராஜர் கோயிலில் சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனாருக்கு தீட்சிதர்கள் முடிசூட்டி வைத்தனர் பிள்ளை தீட்சிதர்களான மூவாயிரவர்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் திருக்கோயில் பஞ்சாக்கரப்படியில் அமரச் செய்து பலம்புரிச்சங்கால் அபிஷேகம் செய்து தம் கையால் ஐந்து சபைகளில் ஒன்றாகிய ராஜசபையில் முடிசூட்டினர் முடிசூட்டு விழா முடிந்த பின்னர் சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனாருக்கும் உடையார்பாளையம் ஜமீன் பரம்பரையில் வந்த சாந்திதேவிக்கும் திருமணம் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றது